ಪರಂ ಶಾಂತಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪರಂ ಶಾಂತಿ ಬೇಹದ್ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಹದ್ ಪರಂ ಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳು ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನ ರಚನೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಮ ಬಾಪೂಜಿ ಹಾಗೂ ನೀರುಮಾವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋಣ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವಿ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತನ್ನ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅನಂತಾನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ವರ್ಣನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅನಂತಾನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅರ್ಜುನನು ಅನಂತ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಎಂದರು ಕೆಲವರು ಸೌರಮಂಡಲ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಎಂದರು ಹೀಗೆ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದರೆ ಪದಗಳು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತಾನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮತ್ತು ಪರಂ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಇಂದು ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನ ರಚನೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಗಿದೆ ರಚನೆಯು ನಿರಾಕಾರಿಯಿಂದ ಆಕಾರಿ ಆಕಾರಿಯಿಂದ ಸಾಕಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇದರಂತೆ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ನಾವು ಪರಂ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಪರಂ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು ನಂತರ ಕೇವಲ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕಳೆದ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾರ್ವಿನಿನ ಥಿಯರಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆವು ಅದು ಪದಾರ್ಥದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಟರನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ಬಿಂದುವಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಿಂದು ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಬಿಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳು ನಕ್ಷತ್ರ ತಾರೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತರಿಕ್ಷದ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಕಾಣದ ಅದ್ಭುತವು ಸಹ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಜ್ಞಾನವು ಸಹ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣದ ಅಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಬೇಹದ್ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಉತ್ತರ ಸಿಗದೆ ಒಂದೆಡೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವುದು ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನುವುದು ಸೈಲೆನ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೈನ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತು ಅಥವಾ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಆರಂಭವಾದವು ಅಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಬಂದೆವು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ನಡೆದಷ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯು ವಿಶಾಲವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಸೃಷ್ಟಿಯು ಆರಂಭವಾದಂತೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅದು ಶಾರೀರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದಿನಿಂದ ಆತ್ಮವು ಕ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಮಧಾಮ ಎಂದೆವು ಎಲ್ಲಿ ಖಗೋಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯು ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೈಮ್ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಗಲಿ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಂ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಅದರ ರಚನಾಕಾರರನ್ನು ಕಾಲಾಗ್ನಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೊರಡಿಸಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಕ್ರಿಯೇಷನನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಾಪೂಜಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಸಹ ಇಂದು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿಯು ರಹಸ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ಇಂದು ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬೇಹದ್ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನೂರು ಕಲಾದವರೆಗೂ ಸಹ ತಲುಪಿಲ್ಲ ನೂರು ಕಲಾದಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಜೀರೋ ಕಲಾಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಚಿತ್ರವು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕವಾದ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ ಹಿಂದಿನ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ್ ಜಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ರವರೆಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನಂತಾನಂತ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳಿವೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತಾನಂತ ಸೌರಮಂಡಲಗಳಿವೆ ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅನಂತಾನಂತ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ತತ್ವವಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಸೌರಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ಅನಂತಾನಂತ ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತು ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ತತ್ವಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಪಂಚತತ್ವಗಳಿವೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ತತ್ವಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ಮಾಯಾಜಾಲವೇ ಆಗಿದೆ ಈ ಮಾಯಾಜಾಲದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಪರಂ ತತ್ವದಿಂದ ಪರಂ ಮಹಾತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಂ ಪ್ರಕಾಶದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಿದೆ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೂರು ಕಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯು ಎನರ್ಜಿಯಿಂದಲೇ ಅಂದರೆ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಚೇತನ ಶಕ್ತಿಯು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಕಲಾ ಅಂದರೆ ರಚನಾಕಾರನ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ರಚನಾಕಾರರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇರುತ್ತದೋ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಲಾ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಕಲಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಬೇಹದ್ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಪೂಜಿ ಅವರು ಡ
ಮತ್ತು ಅವನ ಪವರ್ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಲ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪವರ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಅಂದರೆ ಮಹಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಮಹಾಶಿವನಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕಲಾ ಪವರ್ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಕಲಾ ಪವರ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪರಂ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಪರಂ ಮಹಾಶಿವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇವನು ಹದಿನಾರು ಕಲಾದ ಪವರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಝೀರೋ ಕಲಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕಳೆದ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀವನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆವು ಜೀವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ರಚನಾಕಾರನಾಗಿದ್ದು ಅವನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕಲಾ ಪವರ್ ಇದೆ ಜಿ ಟು ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಕಲಾ ಪವರ್ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಕಲಾಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೂರು ಕಲಾ ಪವರ್ ಇದೆ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಬಾಪೂಜಿ ಅವರು ನೂರು ಕಲಾದ ಪರಂ ಮಹಾಶಿವ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯು ನಿರಾಕಾರದಿಂದ ಆಕಾರಿ ಆಕಾರಿಯಿಂದ ಸಾಕಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಮೊದಲು ನಿರಾಕಾರಿಯಾದ ಶಿವನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಆಕಾರಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ರಚನೆಯಾದರು ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮನು ತನ್ನಂತೆ ಏಳು ಪರಂ ಪುರುಷರನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮತ್ತು ಆ ಏಳು ಜನರು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಥವಾ ಸೌರ ಮಂಡಲದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರಂತೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವನಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯರು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮ ಇಂದ್ರರಿರುತ್ತಾರೆ ಆದಿಶಕ್ತಿಯರೇ ಸಂಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಿರಾಕಾರ ಲೈಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರಾಕಾರ ಶಿವನು ಮೈಟ್ ಅಂದರೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡು ಆತ್ಮರು ರಚನೆಯಾದರು ಆ ಎರಡು ಆತ್ಮರು ಇನ್ನೆರಡು ಆತ್ಮರನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಹೀಗೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ನಂತರ ಮುಂದುವರೆದು ಹನ್ನೆರಡು ಆತ್ಮರು ರಚನೆಯಾದರು ಈ ಹನ್ನೆರಡು ಆತ್ಮರು ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆವು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದೆಡೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಕಥೆಗಳು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಈಗ ನಾವು ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಟು ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಬಾಪೂಜಿ ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ನಾವು ಪರಂ ಪರಂ ಮಹಾಶಿವ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಳ ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ಹೊರಟರೆ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನೂರು ಬಾರಿ ಪರಂ 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 ಮಹಾಶಿವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಮೊದಲು ನೂರು ಬಾರಿ ಪರಂ ಮಹಾಶಿವನು 
ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಮೈಟಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಲೈಟ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡಿರುವ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಮೈಟಿ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಈ ಮೈಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹರಡಿದೆಯೋ ಅದು ಅದು ಪರಮ ಮಹಾತತ್ವದ ಆವರಣವಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲವು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಾಯುಮಂಡಲವಿತ್ತು ಆ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೂರು ಕಲಾದ ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗಳ ಪರಂಧಾಮಗಳ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲದರಗಿಂತ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಕಾಶದ ಶಕ್ತಿಯು ಬಹಳ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ನಿರಾಕಾರ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ತಾನು ಏಕದಿಂದ ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನ ನಿರಾಕಾರನಿಂದ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪವರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡ ಪ್ರಕಾಶದ ಗೋಳಕ್ಕೆ ಪರಂ ರೇಸ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಬಾಪೂಜಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟರು ನಂತರ ಈ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪವರ್ನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಪೂಜಿಯವರ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಥವಾ ಶಿವನು ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಪರಂ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪರಂ ರೇಸ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನೂರು ಕಲಾ ಪವರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ರಚನೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿರಾಕಾರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು ಮೂಲ ನಿರಾಕಾರನಿಂದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೂ ಸಹ ಮೂಲ ನಿರಾಕಾರನಿಂದಲೇ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪರಂ ರೇಸ್ ಟು ಪವರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಹಾಗೂ ಮಹಾಶಂಕರನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪವರ್ನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಹನಿ ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಬಾಪೂಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ವೀಡಿಯೋಗಳಾದಂತಹ ಫಾರ್ ದಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಎಂಬ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಪವರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುವಾಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಯುಮಂಡಲವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಈ ನಿರಾಕಾರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರಂ ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಪರಂ ಮಹಾತತ್ವದ ವಾಯುಮಂಡಲವಿದೆ ಪರಂ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಬಳಸಿದಷ್ಟು ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾಶದ ಗೋಳದಿಂದ ಮೂರು ಆತ್ಮರಾದರೂ ಅವರೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಈಗ ಆ ಮೂವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮೂರು ಮೂರು ಆತ್ಮರು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಆತ್ಮರು ತಲಾ ಮೂರು ಮೂರು ಆತ್ಮರನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದೆವು ನಂತರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಶಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದೆವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪವರ್ ಇದ್ದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಂಕರರು ತಲಾ ಮೂರು ಮೂರು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಇವರನ್ನು ಬಾಪೂಜಿಯವರು ನವರತ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಆದಿ ನವರತ್ನಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ನವರತ್ನಗಳಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ
ನಾವು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನಂತ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮೂಲ ಆತ್ಮರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅವರ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಇತ್ಯಾದಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ವಂಶವೃಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಈ ನವರತ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಹತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಇವರು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ನವರತ್ನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ನವರತ್ನಗಳು ಮುಂದೆ ಬರೆದು ತಲಾ ಮೂರು ಮೂರು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಈಗ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆತ್ಮರಾದರು ಇವರಲ್ಲಿಯೂ ನೂರು ಕಲಾದ ಪವರ್ ಇದೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದುವರೆದು ಮತ್ತೆ ತಲಾ ಮೂರು ಮೂರು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಈಗ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಈ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಆತ್ಮರು ತಲಾ ಮೂರು ಮೂರು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಆತ್ಮರಾದರು ಹೀಗೆ ರಚನೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಆತ್ಮರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೂರು ಕಲ ನಿರಾಕಾರಿ ಜಗತ್ತಿನ ವಿವರಣೆ ಆಗಿತ್ತು ನೂರು ಕಲದಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಕಲವರೆಗೆ ಪರಂಧಾಮ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆತ್ಮರು ರಚನೆಯಾದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನ ರಚನೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಆತ್ಮರು ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆಕಾರಿ ಇಂದ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಹೋದರು ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡಿ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ತಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ನೂರು ಕಲಾದಿಂದ ಝೀರೋ ಕಲ ಮತ್ತು ಝೀರೋ ಕಲಾದಿಂದ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಕಲ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಕಲಾದಿಂದ ಮೈನಸ್ ನೂರು ಕಲ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನೂರು ಕಲಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಮೈನಸ್ ನೂರು ಕಲಾಗೆ ಇಳಿಯಲು ಕಾರಣ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆತ್ಮರು ಮೊದಲು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು ಆ ಸ್ಪೇಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ನೂರರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಕಲಾದಲ್ಲಿ ಪರಂಧಾಮವಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹಾಗೂ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಆತ್ಮರು ಇವರ ರಚನೆಗಳು ಮುಂದುವರೆದು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಸೇರಿ ನೂರ ಎಂಟು ಆತ್ಮರು ರಚನೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ನೂರ ಎಂಟರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಿಂದ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮ ರಚನೆಯಾಯಿತು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿರಾಕಾರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎನರ್ಜಿಯು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಚನೆಗಳು ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬರತೊಡಗುತ್ತದೆ ಪರಂಧಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಾಯುಮಂಡಲವು ಪರಂ ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಪರಂ ಮಹಾತತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಈಗ ತೊಂಬತ್ತು ಕಲಾದಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಕಲಾಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಆಕಾರಿ ಜಗತ್ತು ಆರಂಭವಾಯಿತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೂಲ ಜಗತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಪರಂ ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಪರಂ ಮಹಾತತ್ವದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಂ ಆಕಾಶ ತತ್ವವು ಸೇರಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆತ್ಮಗಳೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗ
ಬೀಜವು ಮೊಳಕೆ ಒಡೆದಾಗ ಹೇಗೆ ಅದರ ಮೂಲವು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ ಅದರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾವು ರಚನೆಗಳು ನಿರಾಕಾರ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಈಗ ರಚನೆಯು ಎಂಬತ್ತು ಕಲಾದಿಂದ ಅರವತ್ತು ಕಲಾಗೆ ಇಳಿಯಿತು ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಕಲಾದವರೆಗಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗತ್ತೇ ಇದೆ ಆದರೆ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮೂಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಆತ್ಮಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ಎರಡೂ ಸಹ ಕಂಬೈಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಮೂಲ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ರಚನೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದವು ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಕಲಾಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಂ ವಾಯು ತತ್ವವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಯಿತು ಅರವತ್ತು ಕಲಾಗೆ ಇಳಿಯುವರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಪರಂ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಪರಂ ಪ್ರಕೃತಿಯರು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರು ಇವರನ್ನು ನಾವು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅರವತ್ತು ಕಲಾಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ರಚನೆ ಅಸಂಖ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಗ್ನಿಯು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಪರಂ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮಿಂದ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕೋಟಿ ಪರಂ ಪ್ರಕೃತಿಯರನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಆಕಾರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಲವತ್ತು ಕಲಾಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಪರಮ ಆಕಾಶದ ನಂತರ ಪರಮ ವಾಯು ಪರಮ ಅಗ್ನಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಆತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಆವರಣಗಳು ಸಹ ಆವರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ನೂರು ಕಲಾ ಪವರ್ ಉಳ್ಳಂತಹ ಆತ್ಮರು ಇಂದು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅಷ್ಟು ಮೇಲಿನ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಬರುವಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಾಯುಮಂಡಲಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಆ ಎಲ್ಲ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಆವರಣಗಳು ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಆತ್ಮವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಪರಂ ತತ್ವದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇತ್ತು ನಂತರ ಆತ್ಮರ ಕಲ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪರಮ ಆಕಾಶ ಪರಮ ವಾಯು ಪರಮ ಅಗ್ನಿ ಆವರಣಗಳು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತು ಹಾಗೂ ನಲವತ್ತು ಕಲ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಪರಂ ತತ್ವದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ನೂರು ಕಲಾದ ಪರಂಧಾಮದ ನಂತರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತು ಕಲಾಗೆ ಮೂಲ ಜಗತ್ತು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಕಲಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಆತ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಕಲಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ನೂರು ಕಲಾದಿಂದ ಅರವತ್ತು ಕಲಾ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಆವರಣಗಳು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೈನಸ್ ಜೀರೋ ಕಲಾ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆವರಣಗಳು ಸಹ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಸಂಖ್ಯ ಆವರಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದು ಆತ್ಮವು ಬಂಧಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದೆ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಪಂಚತತ್ವದ ಆವರಣಗಳಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆತ್ಮದ ಜರ್ನಿ ಶುರುವಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿನ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಆವರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆವರಿಸಿವೆ ಈ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಆವರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಎನ್ನು
ಈ ಆವರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡು ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕಲಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಜೀರೋ ಕಲಾಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಜೀರೋ ಕಲಾಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೂ ಸಹ ಅಂದರೆ ಜೀರೋ ಕಲಾದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತು ಹೀಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಬೀಳುತ್ತಾ ನೂರು ಕಲಾದಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರಚನಾಕಾರನು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೈನಸ್ ನೂರು ಕಲಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಕಲಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತರ ಮುಂದೆ ಪ್ಲಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಎಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರಂ ತತ್ವಗಳಿದ್ದವು ಮೈನಸ್ ಹತ್ತರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಪರಂ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ತತ್ವಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಭಾರವಾಗುತ್ತಾ ಹೋದವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಪವರ್ ನೂರು ಕಲದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಂದ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಬಾಪೂಜಿ ಅವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತು ಕಲೆಗೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತು ಜಲತತ್ವವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗತೊಡಗಿತು ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಜಗತ್ತು ಜಲ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಭಾರವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೂ ಸಹ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಇವರು ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವು ಅಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿತ್ತು ನೂರು ಕಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತತ್ವಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪರಂ ತತ್ವವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತು ಜಲತತ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಡ ಅಥವಾ ಭಾರವಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಟುಡೇಸ್ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತಹ ಹದಿನೇಳು ಕಲಾದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅದು ಈಗ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಕಲಾದಲ್ಲಿದೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಜೀರೋ ಕಲಾದಿಂದ ಮೈನಸ್ ನೂರು ಕಲದ ಒಳಗೆ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದು ಕಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಕಲಾದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಜಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಜಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಜಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಜಿ ತರ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟೆನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರಬರುತ್ತಾ ಜಿ ಟು ಜಿ ಒನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಹೋಗಿವೆ ಬಾಪೂಜಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಜೀರೋದಿಂದ ಮೈನಸ್ ಹದಿನೈದರ ಮಧ್ಯ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಟು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ನಿರಾಕಾರಿ ಆತ್ಮರು ಅಲ್ಲಿ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಗೋಳಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಕಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಯಾವ ಆತ್ಮರ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿಯ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್
ಕಡೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಪರಂ ಪ್ರಕಾಶ ಪರಂ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಅಮರ ಲೋಕವಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಮರ ಲೋಕವಾದ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಇಂದು ಮೃತ್ಯು ಲೋಕವಾಗಿದೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮರು ಮೃತ್ಯು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಪೂಜಿ ಅವರ ಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷ್ಯವೇನು ಉದ್ದೇಶವೇನು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಗುರಿ ಕೇವಲ ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಬೇಹದ ಜ್ಞಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ ಬಾಪೂಜಿ ಅವರು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಮಯ ಚಕ್ರ ಯುಗಗಳು ಪ್ರಳಯಗಳು ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದವು ಆದರೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಎಂದಿನಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿದೆ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಪರಂಪಿತನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಶಿವನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅವನೇ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೆವು ಆದರೆ ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶಿವನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನಾವು ನೂರು ಕಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಪರಂ ಮಹಾಶಿವನನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಆ ನೂರು ಕಲದ ಶಿವನು ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮೃತ್ಯು ಲೋಕವಾಗದಂತೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಳುಹಿಸಿದ ಆದರೂ ಸಹ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೂರ ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ಆತ್ಮರನ್ನು ನಿರಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಗೋಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ಸಾಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗತ್ತು ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಲಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆವು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯ ಆತ್ಮರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ಬಾಪೂಜಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ನಮ್ಮ ಬೇಹದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಅನಂತಾನಂತ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮರಿಗೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಬೇಹದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನ ರಚನಾಕಾರರು ಮೂಲ ಜಗತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಗತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಯಾವ ಸಾಧು ಸಂತರ ಅಥವಾ ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಆತ್ಮರು ಆ ನಂಬರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಪರಂ ಶಾಂತಿ join us daily for our morning live meditation monday to saturday 5:30 to 6:30 am join us daily for live meditation 10 pm to 11 pm on youtube live subscribe now website www.paramshanti.org email us anand@paramshanti.org 
लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्वाइन टूडे बेहद की